गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सांख्यिकी से ही केंद्रीय प्रवृत्ति माप के दूसरे प्रकार पे हम पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं दूसरा प्रकार है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का वो है माध्यिका जिसको हम मीडियन कहते हैं माध्यिका इससे पहले हमने समांतर माध्य पढ़ा समांतर माध्य में समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या का भाग लगाकर हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे परंतु आज हम माध्यिका को देखेंगे माध्यिका की परिभाषा है कि किसी श्रेणी या समूह के पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर बीच के पद के मान को उस श्रेणी की माध्यिका कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में यदि श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में यदि पदों की संख्या एन हो तो माध्यिका बराबर होता है माध्यिका बराबर होता है एन धन एक बटा दो वहां पद जब एन एन जो होता है वो एक विषम संख्या हो एन विषम हो तब हम कहते हैं कि माध्यिका बराबर एन धन एक बटा दो वहां पद जब एन विषम इसी प्रकार माध्यिका बराबर होता है एक बटे दो एन बटे दो वहां पद धन एन बटा दो धन एक वहां पद जब एन बराबर सम हो ध्यान रखेंगे हम कि सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब माध्यिका में एन का मान यदि पदों की संख्या का मान यदि विषम में आएगा तब हम एन धन एक बटे दो और यदि एन का मान यदि सम होगा तब हम ऐसी स्थिति में एक बटे दो एन बटे दो वहां पद धन एन बटे दो धन एक वहां पद के रूप में हम उसको ज्ञात करेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार माध्यिका का एक और सूत्र होता है जब असतत श्रेणी के रूप में दिया होगा तब तब माध्यिका का सूत्र होता है एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन स्मॉल एफ और एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ यहां एल वन और एल टू जो होता है एल वन जो होता है वो निम्नतम सीमा और एल टू जो होता है वो उच्चतम सीमा एफ जो होता है वो बारंबारता की आवृत्ति
और कैपिटल एफ जो होता है वो माधिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति माधिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति ये सभी मानों को हम ज्ञात करने के बाद माधिका का ये सूत्र लगाते हैं जब असतत श्रेणी में आता है तब हम L1 वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन स्मॉल एफ कैपिटल एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ के रूप में इस फार्मूले में मान को रखेंगे और माधिका ज्ञात करेंगे देखते हैं प्रश्नावली प्रश्न दिया है निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए माध्यिका ज्ञात कीजिए यदि श्रेणी दिया है साठ तिरसठ चौवालीस साठ तिरसठ चौवालीस तैतीस इकसठ अड़तालीस तैतीस इकसठ अड़तालीस और इक्यावन इस तरीके से दिया हुआ है और इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में जमाएंगे इसको पदों को पदों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम सामने रखेंगे उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए हम आगे आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या के रूप में हमारे पास है तैतीस फिर चौवालीस फिर अड़तालीस फिर इक्यावन उसके बाद साठ उसके बाद इकसठ और उसके बाद तिरसठ आरोही क्रम में जमाने के बाद हम यहां पर से पदों की संख्या ज्ञात करते हैं पदों की संख्या एन बराबर है हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात पदों की संख्या है हमारे पास सात अर्थात एन जो है वो हमारे पास क्या है विषम के रूप में है एन जो है हमारे पास वो विषम के रूप में है और जब विषम के रूप में दिया रहता है तब माधिका का सूत्र होता है माधिका बराबर होता है एन धन एक बटे दो वा पद जब एन का मान विषम दिया हो तब माधिका का सूत्र होता है एन धन एक बटे दो वा पद हम इस सूत्र में माधिका का ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं माधिका बराबर हो जाएगा सात धन एक बटा दो वा पद क्या हो जाएगा आठ बटे दो वा पद 
अर्थात चौथा पद और चौथा पद है हमारे पास एक दो तीन चार तो चौथा पद है हमारे पास माधिका बराबर चौथा पद है हमारे पास एक क्या बात ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में माधिका ज्ञात करने के लिए जब n का मान विषम दिया हो तब n धन एक बटे दो वा पद को लेते हैं और n धन एक बटे दो वा पद हमारे पास आया चौथा पद तो चौथा पद जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाए रहेंगे वहां से हम गिनेंगे तो चौथा पद आता है एक दो तीन चार जो कि है इक्यावन इस तरीके से माध्यिका आ जाएगा इसका इक्यावन ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं दस विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है दस विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है पच्चीस चालीस पैंतीस पच्चीस चालीस पैंतीस चौबीस तीस पंद्रह अठारह अड़तालीस छब्बीस और छत्तीस यहां पर दस विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमको तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम पे लिख लेते हैं आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले छोटा पद सबसे छोटा क्या है पंद्रह फिर है अट्ठारह फिर चौबीस उसके बाद पंद्रह अट्ठारह चौबीस पच्चीस पच्चीस के बाद है छब्बीस छब्बीस के बाद आएगा तीस तीस के बाद आ जाएगा पैंतीस और छत्तीस उसके बाद चालीस और अड़तालीस इस तरीके से हमारे पास दस विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में लिख लिए आरोही क्रम में लिखने में हम ये देखते हैं कि पदों की संख्या पदों की संख्या n बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 जो कि क्या है सम है अब जब पदों की संख्या सम है तब हमारे पास माध्यिका का सूत्र है 
माधिका बराबर होता है पदों की संख्या विषम में हम लोग क्या ले रहे थे कि एन धन एक बटा दो वहां पद परंतु यहां पर हम माधिका का सूत्र दूसरा लेंगे क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या सम में दिया हुआ है इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि पदों की संख्या सम और विषम अलग अलग है तो सूत्र भी अलग अलग लगेंगे तो पदों की संख्या एन बराबर दस है सम है जो कि तो सम होने के बनाते हम यहां सूत्र लगाएंगे एक बटे दो एन बटे दो वहां पद धन एन बटे दो धन एक वहां पद ये सूत्र लगेगा जब पदों की संख्या सम अर्थात दस होगी तब आगे देखते हम माधिका बराबर होगा एक बटा दो एन बटे दो वहां पद अर्थात दस बटे दो वहां पद धन दस बटे दो धन एक वहां पद क्या हो जाएगा एक बटे दो पांचवा पद धन छठवा पद तो पंचदस पांचवा पद और धन दो पंचदस पांच धन एक छठवा पद तब यहां से हमारे पास एक बटे दो पांचवा पद कौन सा है एक दो तीन चार पांच पांचवा पद अर्थात छब्बीस और धन छठवा पद अर्थात तीस एक बटे दो छब्बीस धन तीस इसके बाद हम हो जाएगा एक बटे दो तीस बीस पचास छ छप्पन और हम इसको छप्पन को छप्पन को दो से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा दो दूनी चार और दो अट्ठे सोलह अट्ठाईस माधिका बराबर हो जाएगा अट्ठाईस ये इसका आंसर होगा जब पदों की संख्या एन बराबर दिया होगा सम के रूप में ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं निम्न सारणी से माधिका ज्ञात कीजिए
निम्न सारणी से माधिका ज्ञात कीजिए सारणी दी हुई है आकार और आवृत्ति आकार और आवृत्ति दी गई है आकार में सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह और आवृत्ति दी गई है दो एक पाँच चार दो एक पाँच चार छ एक तीन छ एक तीन जब इस तरीके से प्रश्न दिया गया दिया रहेगा सारणी के रूप में आवृत्ति भी दी गई रहेगी तो आप माधिका को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता अर्थात संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम संचयी बारंबारता के रूप में आवृत्ति दो का दो रखेंगे उसके बाद नीचे की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं दो को एक से जोड़े तो हो गया तीन तीन को पांच से जोड़ दिए तो हो गया आठ आठ को चार से जोड़ दिए तो आठ चार बारह बारह और छह को जोड़ दिए तो हो गया अट्ठारह अट्ठारह और एक हो गया ये उन्नीस और उन्नीस और तीन हो गया हमारे पास बाईस इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास एन बराबर आ जाता है बाईस जब भी हमको इस टाइप का प्रश्न देगा तो हम लोग सबसे पहले वहां से संचयी बारंबारता को ज्ञात करेंगे और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम आगे के सूत्र का प्रयोग करेंगे वही एन अपान टू एन अपान टू एन अपान टू लगाने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम संचयी आवृत्ति से के बीच में देखेंगे कि संचयी आवृत्ति के कौन सी संख्या के बीच में आता है जिस संख्या के बीच में आएगा उसी का आकार या उसी का पद जो होगा संगत पद वो उसकी माध्यिका होगी संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम पदों की संख्या देखते हैं एन बराबर 22 तब हम यहां से तब यहां से हम एन अपन टू ज्ञात करते हैं जो कि 22 बटा दो अर्थात 11 आ जाएगा 11 को हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता में से कौन से पदों के बीच में आता है 11 तो वो है 12 के बीच में आता है 11 जो है वो 12 में आता है तब हम ऐसी स्थिति में लिखते हैं चूंकि 11 चूंकि 11 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है 12 के अंतर्गत आता है अतः उसके संगत पद अतः उसका संगत पद दस होगा अतः उसका संगत पद क्या होगा दस बारंबारता संचय बारंबारता बारह के अंतर्गत आता है जब बारह के अंतर्गत आता है अतः उसका संगत पद क्या हो जाएगा दस तब हम कहेंगे कि माध्यिका बराबर दस ये इसका आंसर हो जाएगा जब भी आवृत्ति दी गई हो तब संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति सी एफ हमको ज्ञात करना पड़ता है 
और फिर पदों की संख्या एन बटा दो ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि ग्यारह आता है ग्यारह जो है संचयी बारंबारता बारह के अंतर्गत आता है इसलिए उसका संगत पद दस होगा वही उसकी माध्यिका होगी अगला प्रश्न देखते हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं कक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए माध्यिका ज्ञात करने से पहले हमको सारणी दिया हुआ है इसमें देखते हैं प्राप्तांक दिया है ग्यारह तेरह सोलह बाईस पच्चीस अट्ठाईस बारंबारता दी गई है दो पांच नौ तेरह आठ चार ऐसी स्थिति में हम यहां पर से ज्ञात करेंगे संचय आवृत्ति संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे पहली आवृत्ति जो कहते हो दूसरी आवृत्ति को क्या करेंगे पांच और दो सात नौ और सात सोलह सोलह और तेरह हो जाएगा उन्तीस उन्तीस और आठ हो जाएगा सैतीस सैतीस और चार हो जाएगा एक चालीस तब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि एन बराबर हमारे पास एक चालीस आ जाता है तब हम यहां से एन धन एक बटे दो ज्ञात करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास एक चालीस धन एक बटा तो अर्थात बयालीस बटा दो और बयालीस बटे दो मतलब हमारे पास हो गया तो दूनी चार दो एक कम दो इक्कीस अब इक्कीस को ये देखते हम कि कौन सी संचयी आवृत्ति के मध्य आता है इक्कीस जो संचयी बारंबार था इक्कीस जो संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता उन्तीस के 
बीच आता है अतः माधिका माधिका बराबर हो जाएगा उन्तीस के संगत पदमान बराबर उन्तीस के संगत पदमान कितना हो जाएगा बाईस अतः माधिका क्या हो जाएगी बाईस ये इसका आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हों और बारंबार ते दिए गए हों तो संचय की आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि एन बराबर एक चालीस आ गया तो एन धन एक बटे दो अर्थात एक चालीस धन एक बटा दो बराबर बयालीस और बयालीस बटे दो को हम निकालते हैं तो इक्कीस आता है इक्कीस जो कि संचय बारम्बार था उन्तीस के मध्य आता है उन्तीस के मध्य अब आता है इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी उन्तीस बारंबार था संचय बारंबार था उन्तीस के मध्य का उन्तीस का पद मान बाईस तो माध्यिका बराबर आ जाएगा बाईस अगला प्रश्न देखते हम निम्न सारणी में माधिका ज्ञात कीजिए जब सारणी दी गई हो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस आयु में वर्षों में दी गई हो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस और इसकी आवृत्ति दी गई हो एक तीन छ नौ पांच सात तीन चार यहां से हम ज्ञात करते हैं संचय आवृत्ति संचय आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम एक तीन और एक चार छ और चार दस दस और नौ उन्नीस उन्नीस और पांच चौबीस चौबीस और सात इकतीस इकतीस और तीन चौतीस और चौतीस और चार अड़तीस इसलिए एन बराबर हमारे पास आ जाता है अड़तीस अब हम यहां से जब एन बराबर अड़तीस आ जाता है तो माधिका संख्या हम ज्ञात करते हैं एन धन 
एक बटा दो अर्थात अड़तीस धन एक बटा दो अर्थात उनचालीस बटा दो और उनचालीस बटे दो को हम डिवाइड कर देते हैं से तो हमारे पास आ जाता है दो एक कम दो बचा एक दो नहीं अठारह बचा एक दो पंच दस उन्नीस दशमलव पाँच उन्नीस दशमलव पाँच जो कि संचय जो कि संचय आवृत्ति संचय आवृत्ति उन्नीस दशमलव पांच संचय आवृत्ति चौबीस के मध्य आती है अतः चौबीस संचय आवृत्ति चौबीस के संगत पदमान आयु वो हो जाएगा बराबर अठारह अतः माधिका बराबर अठारह वर्ष ये इसका आंसर हो जाएगा जब भी आयु वर्षों में दी गई हो और आवृत्ति दी हो संचय आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम एन धन एक बटे दो ज्ञात करेंगे जो 19.5 आएगा और 19.5 जो कि संचय आवृत्ति 24 के मध्य आता है अतः संचय आवृत्ति 24 के संगत मान जो होगा वो 18 होगा और माध्यिका को हम 18 के रूप में ज्ञात करते हैं ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं निम्न सारणी से माधिका ज्ञात कीजिए निम्न सारणी से माधिका ज्ञात कीजिए जब सारणी दी गई हो जब सारणी दी हो अंक वर्ग में अंक वर्ग दिया हुआ है शून्य से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस और चालीस से पचास दिया हो और इसकी आवृत्ति या बारंबारता दी गई हो छ आठ दस ग्यारह छ आठ दस ग्यारह और सोलह 
तब हम ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं हम संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं छ आठ और छ चौदह चौदह और दस चौबीस चौबीस और ग्यारह पैंतीस और पैंतीस और सोलह हमारे पास हो जाएगा इक्यावन हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता हमारे पास आ गया छ चौदह चौबीस पैंतीस और इक्यावन तब हमारे पास हम यहां देखते हैं कि n बराबर हमारे पास आ गया है वो है इक्यावन एन बराबर इक्यावन आ गया तब हम यहां से n बटा दो ज्ञात करते हैं वो आ जाता है इक्यावन बटा दो अर्थात पच्चीस दशमलव पांच एन बटा दो ज्ञात करते हैं इक्यावन बटा दो इक्यावन बटे दो अर्थात पच्चीस दशमलव पांच अब पच्चीस दशमलव पांच हम ये देखते हैं कि यह संचयी बारंबारता के कौन से अंक के बीच आती है तो चौबीस में तो नहीं आएगी पैंतीस में आएगी इसलिए हम लिखेंगे कि पच्चीस दशमलव पांच संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता पैंतीस के मध्य आती है अतः जब पैंतीस के मध्य आएगी तो उसके सामने वाला वर्ग जो होगा उसके संगत वर्ग जो होगा वो होगा तीस और चालीस का अतः उसके संगत वर्ग जो होगा वो तीस और चालीस का जब तीस और चालीस का वर्ग होगा तब हमारे पास एल वन बराबर हो जाएगा तीस एल टू बराबर हो जाएगा हमारे पास चालीस और स्मॉल एफ बराबर होगा हमारे पास ग्यारह और कैपिटल एफ बराबर होगा हमारे पास चौबीस ये पच्चीस दशमलव पांच जब हम एन अपन टू ज्ञात करेंगे तो पच्चीस दशमलव पांच को हम देखेंगे कि कौन सी संचयी बारंबारता के मध्य आती है जिस भी संचयी बारंबारता के मध्य आएगी वही उसके संगत का वर्ग होगा तो ये यहाँ पर पच्चीस दशमलव पांच पैंतीस के बारंबारता संचय के बारंबारता के अंतर्गत आता है अतः तीस और चालीस का वर्ग होगा तीस और चालीस के वर्ग में हम ये देखते हैं कि एल वन बराबर तीस क्योंकि निम्नतम सीमा हमारे पास एल वन उच्चतम सीमा हमारे पास दिया है एल टू बराबर चालीस और आवृत्ति दी गई हमारे पास एफ ग्यारह और संचयी आवृत्ति हमारे पास कैपिटल एफ जो है संचयी बारंबार संचयी आवृत्ति से एक पहले की आवृत्ति अर्थात चौबीस अब हम इससे सूत्र पे रख देते हैं हमारे पास सूत्र है माधिका का माधिका का सूत्र है हमारे पास एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन स्मॉल एफ कोष्टक में 
एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन स्मॉल एफ कैपिटल एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ तो हम यहां से एल वन एल वन हमारे पास कितना आ गया तीस धन एल टू हमारे पास दिया है चालीस माइनस तीस बटा स्मॉल एफ हमारे पास दिया है ग्यारह गुणित एन अपॉन टू मतलब पच्चीस दशमलव पांच माइनस पच्चीस दशमलव पांच माइनस हम यहां से पच्चीस दशमलव पांच माइनस चौबीस हमारे पास एन अपॉइंट टू डायरेक्ट दे दिया है चौबीस पच्चीस दशमलव पांच तो पच्चीस दशमलव पांच माइनस चौबीस लिख लिया यहां से हो जाएगा तीस धन ये बचेगा दस बटा ग्यारह कुड़ित एक दशमलव पांच जब हम इसको गुणा कर देते तो ये हो जाएगा तीस धन पंद्रह बटा ग्यारह और पंद्रह बटे ग्यारह को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है तीस धन एक दशमलव तीन छ पंद्रह बटे ग्यारह को भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है तीस धन एक दशमलव तीन छ और हम हल करते हैं तो हमारे पास माध्यिका बराबर आ जाता है इकतीस दशमलव तीन छ इसका आंसर हो जाएगा जब अंक वर्ग में दिया हो तब हम देखते हैं कि इसका माध्यिका जो आता है वो इकतीस दशमलव तीन छ इसी तरीके से हम माध्यिका से संबंधित कल कुछ और प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक मॉड के बारे में धन्यवाद